Дякуємо. Переходимо до виступів вже спікерів, яких ми дуже добре знаємо. І це Джозеф Маркл Яг, який представляє і Філіппіни, і Хунгарі. Це Хайді Барат Агуїс і це Касл Пітер. Доповідь називається «Вплив інформаційних розладів у соціальних мережах на бібліотечну спільноту». Бо що таке ми на сьогодні без соціальних мереж? Okay, so uh, I present the next our uh, our presentation. Um, our presenter with we are Joseph uh, from Philippines and from Hungary at the same time. Uh, Hindu Bharat Agnes is a uh, professor of the uh, uh, Budapest uh, University and Kaisel Peter also from Budapest. Uh, Institute of uh, director of the institute and head of department. So uh, the presentation was the impact of social media information disorders in a librarian's community. So the floor is yours. Thank you so much. Thank you again for inviting us to be part of this international conference. Uh, my name is Joseph Yap, and together with my supervisors, I'm going to present uh, the impact of social media information disorders in librarian's community. Um, Доброго дня, дуже радий бути частиною цієї конференції. Дякую, що запрошуєте. Тема моєї доповіді буде вплив інформаційних розладів у соціальних мережах на бібліотечну спільноту. Here's the outline of the presentation. Uh, this presentation is part of a dissertation work on librarians during and after work, the civic roles and responsibilities to combat information disorders. Uh, власне, ця, ця презентація і ця доповідь є частиною uh, дисертації, яку готував колектив співавторів, яка, власне, так і називалася. Libraries are recognizing the importance of social media as a tool for connecting their, with their users, uh, especially in younger generations who are more likely to engage with online platforms. Social media platforms... Uh, have made it easier for individuals to publish and share information, creating risks of accessing fraudulent information. So this became a serious challenge for librarians on how to properly navigate legitimate information or sources circulating on social media. Соціальні медіа все частіше визнаються у бібліотеках як методи комунікації для охоплення користувачів. Це наразі є доступний спосіб зв'язку з усіма типами користувачів, особливо з новим поколінням користувачів, які а, живуть в соціальних мережах. Публікації та поширення інформації стали а, швидкими завдяки безкоштовним популярним платформам соціальних медіа, що в свою чергу дає шахраям легкий шлях до ведення якихось сумнівних справ онлайн. І це створило серйозну проблему для бібліотекарів щодо того, як правильно орієнтуватися серед законних або правдивих джерел, що існують в соціальних мережах. So in, in the early days of social media, librarians encountered difficulties in understanding the concepts of news sharing and social media that's according to Krumpel and, and the, their core authors. So as time passed by uh, in, uh, in an online environment, false and fake information became rampant in social media. So one huge challenge is really how to identify the accuracy and credibility of that information. So again, this study examines the emerging issue of information disorders and, and it, how it impacts the librarian community. Um... На саме на ранніх етапах використання соці соціальних медіа для бібліотекарів було викликом розуміння концепції поширення новин в соціальних мережах, але наразі статус бібліотекарів у суспільстві він збільшується, він має значення, і таким чином експертиза бібліотекарів є важливою в ідентифікації фейкових новин, і це стало частиною їхньої професійної роботи, їхньої професійної ідентичності. So I hope that we all agree that our status as librarians uh, in society matters. So we have our own expertise on how to identify false information. And as part of that, uh, it is uh, our professional identity. So if we talk about civic librarianship uh, as part of the professional identity, 
it attempts to substantiate the notion of being we are accountable to society. So librarians' commitment to ensuring information credibility is a key aspect of our authority. However, their expertise in evaluating information also makes them susceptible uh, to, the, to the risks associated with online false information. So the main question asked in this study is to understand how that impact of information disorders in the community uh, towards Filipino na public librarians. А якщо говорити про а, бібліо, бібліотекарську роботу, саме як професійну діяльність, то а, воно намагається саме це поняття обґрунтувати і два інших наступне поняття відповідальність перед суспільством. І в саме бібліотекарі, тобто ключовий аспект авторитету бібліотекаря є забезпечення достовірності інформації. Однак їхня експертиза в оцінці інформації також робить уразливими бібліотекарів до різних ризиків, пов'язаних з хибною інформацією. І в цьому випадку головним питанням, яке перестає перед нами, є який вплив мають інформаційні порушення чи інформаційні розлади на спільноту філіппінських бібліотекарів. So to save time, I just want to highlight one um, um, group of uh, researchers. They mentioned that civic skills can be composed of civic professionalism, social responsibility, and participatory democracy as meanings that elicit education that is all related to scholarship, practice, and research. А, власне, дослідження вивчає інформаційні розлити а, на спільноту філіппінських публікаційних а, на, на, на спільноту філіппінських бібліотекарів. І бібліотекарі можуть використовувати свій вплив, щоб допомогти студентам і іншим бібліотекарям виявляти дезінформацію та застерігати від інших її поширень. І, власне, в цьому контексті бібліотекарі є ключовими гравцями у боротьбі з боротьбі з фальшивою інформацією. So here's our methodology. So the study describes the novel phenomenon of information disorder circulating in social media as experienced by Filipino librarians and how it impacts their profession. Responses are organized by themes and followed by a discussion of analyzing the content of the interview. Discourse analysis allows the discovery of librarian civic duties and how it is related to their professional identity. So the messages made during the interview will understand the extent of civic roles of librarians in terms of acknowledging information disorders and their harmful threat in social media. We use purposive sampling to identify the participants and with the current list of librarians received from the National Library of the Philippines. Data well, was analyzed using in vivo, a quality, qualitative data analysis computer software package. На цьому слайді було описано методологію цього дослідження, і оскільки це дослідження описує нове явище інформаційних розладів, що циркулюють у соціальних мережах, Тобто, ну, і, і, і те, що переживають, тобто це, це дослідження, воно описує нові, нові явища в, в інформаційних розладах, а воно описує переживання або перестороги філіппінських бібліотекарів, як це впливає на їхню професію. А, і було створено фокус-групи, відповіді організовані за темами та супроводжувалися обговоренням, аналізу та змісту інтерв'ю, тобто інтерв'ю давали фокус-групи. Аналіз дозволив виявити, громадянські, дозволив виявити ті громадянські обов'язки бібліотекарів та їхній зв'язок з їх ідентичністю, їх професією. Для визначення учасників цього інтерв'ю було використано вибірку із поточного списку бібліотекарів, які отримали нагороди від Національної бібліотеки, а аналізували за допомогою програмного забезпечення InVivo та програмного пакету для якісного аналізу даних. To give you an idea about our samples, we had 12 participants uh, and they were interviewed for a period of 8 months. And uh, with the gender, um, you can see that there are nine females, two male, uh, males, and one transgender.
Ну, на цьому слайді, щоб подивитися, яким чином ми робили вибірку, хто брав участь у цьому опитуванні, на цьому слайді ми бачимо саме гендерний склад нашої виборки, і це за період 8 місяців. With comes to age, the study identified a significant number of librarians aged 51 and 60, that's the most number, six, likely indicating a concentration of established leaders and high-level professionals in the field. Middle managers were generally found in ages 41 to 50, while the youngest participant belonged to the age group of 31 to 40, representing an emerging generation of public librarians. Коли ми робили цю вибірку, ці дослідження, то також є діаграма ця на цьому слайді, яка показує вікові вік наших респондентів. Тобто, як ми можемо бачити, найбільше респондентів було серед, серед бібліотекарів віку від 51 до 60 років, і найбільш молоде покоління – це було вік від 31-40 років. So this table gives us an idea of the themes that we will we gathered and the, the description of the following themes. So we managed to uh, get five. Uh, first theme is credibility threats. Second is detrimental and problematic. Uh, third is unfounded claims. Uh, fourth is promoting truthful information and last exploitation and manipulation. Тобто цей слайд дає поняття, по яким темам проводилося, проводилося це інтерв'ю, тобто які, це, підкреслює, це підкреслювало ризики, які хібна інформація створює для достовірності надійних джерел. Це шкідливий і проблемний вплив, тобто шкідливий вплив акцентував увагу на небезпечних аспектах певного явища, це безпіставні якісь заяви, наприклад, відсутність доказів або чіткого джерела для поданої інформації, це просування правдивої а, інформації а, і експлуатація та маніпуляція. Тобто він підкреслив потенційну шкоду, спричинену а, а, якимись експертними думками, які виголошували експерти чи шахраї. So let's try to contextualize one of them. For uh, the theme credibility threat, let's say, one participant mentioned uh, something about it. So this one, the participant is concerned about the spread of rumors and unverified information, such as fake news. So librarians highlight uh, the role of gossip um, in Filipino culture. So they see this gossip as a potential source of misinformation. Інтересно, що є слайд термін, асоціований з термін. Це вирішено, що 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 вирішено, Um, but here, the discussion centered on the ethical problems of spreading unverified information, also known as information disorder. So participant then felt guilty after realizing the participant spread misinformation in social media. А наступний слайд демонструє саме етичну а, сторону цієї проблематики, тому що один із кореспондентів, кореспондентів сказав, що я відчуватиму провину, якщо, наприклад, поділюся чим, чимось, що виявиться неправдивим. Next is unfounded claims. So it can be exaggerated, subjective, or difficult to trace back uh, from its source. So this participant Uh, supports that bias often leads to exaggeration, especially in political information. Uh, наступний, на наступному слайді uh, наступний респондент сказав, що фейкові новини зазвичай стосуються інформації, яку поширюють джерела без урахування її uh, походження чи достовірності. 
So let's discuss each one of them. So going back to one of the themes called detrimental to self, uh, the dissemination of false information can lead to negative consequences for both the information itself and the credibility of the person sharing it, let's say the librarian. So it takes a lot of time to achieve a clear knowledge practice so as not to harm the credi credibility of uh, the librarian. For, for Barclay, for example, he mentioned that librarians should develop techniques to identify uh, uh, disorders and policies for daring its spread. А якщо зараз перейдемо до дискусії, які точилися з того приводу, що з тих цитат, які ми раніше обговорювали, тобто, ну, наприклад, для, ну, з цього всього можна зробити висновок, що для бібліотекаря розпосюдження оманливої інформації створює відчуття відповідальності за поширення неправди. Поширення фальшивої інформації може, може призвести до негативних наслідків і для самої інформації, так і для репутації особи, що її поширює. А ось для професійного бібліотекаря необхідно чимало часу для розбудови практики чіткого знання, щоб не зашкодити от саме свої, своєму реноме. І от за словами дослідника Барклі, бібліотекарі повинні розвивати методи ідентифікації інформаційних розладів та політики для запобігання їх поширенню. Here um, I will discuss what Westerwick mentioned. So according to him, if it refers to an unfounded claim, he discussed a phenomenon known, known as confirmation bias. So there's a pre-existing prejudice and actions of social media users present in libraries with an extra challenge. So decision-making and the processing of information can be influenced by social media environments. А, наступне а, про упередженість та а, у своїй самооцінці. А, тобто бібліотекар визнає можливість упередженості під час оцінки інформації в інтернеті. І ну, існує, звісно, особиста а, попередньо сформована думка, яка впливає на критичне сформи... сприйняття і інформації. І попередні упередження та дії користувачів соціальних медіа створюють додатковий виклик для бібліотекарів. And uh, this one, on being truthful and sharing what is right, uh, the librarian understands using social media can also contextualize who they are uh, and their professional identity. The librarian who is present in social media, whether for promotional, educational, or informational reasons, must keep the expectations of their users. Uh... Бібліотекар усвідомлює, що використання соціальних мереж може також формувати їх професійну ідентичність. І бібліотекар, який присутній у соціальних мережах, соціальних медіа а, з будь-якою метою, там, промоційною, освітньою, інформаційною, повинен враховувати а, очікування від нього своїх користувачів. So in conclusion, in library and information science, librarians take the responsibility of providing trusted sources of information. As librarians face info diversity, they can cultivate critical thinking skills when consuming or sharing content. Librarians express concern about the prevalence of rumors and unverified information, often referred to as fake news. They highlight the role of gossip in Filipino culture as potential source of misinformation. Given the widespread dissemination of false information, librarians as information professionals are uniquely positioned to play a significant role in combating this issue. And finally, librarians can play a pivotal role in addressing the crisis of credibility by sharing expert advice and advocating for the value of accurate information. This can help uh, to enhance their professional standing and contribute to public trust. That's all. Thank you so much. А у сфері бібліотечної та інформаційної справи бібліотекарі несуть відповідальні задання надійних джерел інформації, і коли вони зіткаються, стикаються із нерозноманітними інформацією, можуть розвивати свої навички критичного мислення як при споживанні, так і при поширенні контенту. Бібліотекарі висловлюють занепокоєння через поширення чуток і неправдивої інформації, яку часто називають фейковими новинами, і підкреслюють, що роль а, цих фейкових новин або пліток у культурі Філіппін як потенційного є потенційного потенційним джерелом дезінформації. З огляду на широке розповсюдження неправдивої інформації, бібліотекарі, а, в галу... які є професіоналами в галузі інформації, мають унікальну можливість відігравати важливу роль ну, в боротьбі цією, можлив... цією проблемою. І а, вони можуть надавати експертні поради та відстоювати цінність достовірної інформації, що в свою чергу зміцнює їх професійний авторитет.
І дуже дякую за можливість виступити. So дякую ще раз. Дуже дякую, Джозефе. Дуже дякую вашим співавторам за таке прекрасне, актуальне дослідження. Ви, мабуть, ну, звісно, не уявляєте, наскільки воно для нас, саме для бібліотекарів України, актуально з точки зору фейковості, неймовірної кількості новин, які розповсюджуються державою агресором відносно до України. Uh, thank you very much, uh, Joseph. Thank you for for thank you very much for your co-authors. Uh, you uh, even have no idea how urgent and how relevant your um, uh, presentation, your research uh, is your research for Ukrainian librarians. Uh, because Ukrainian libra librarians in our time just suffer from the uh, fake news from the state aggressors. State aggressor. Джозефе, ще одна теза, ви сказали, що бібліотекарі мають бути експертами для того, щоб роздаємати ці фейки. На фоні того, що на побутовому рівні всі експерти у нас більшість, то це дуже-дуже важко. Uh, so one more test. So you you mentioned in your presentation that, that librarians have to be experts uh, in the false information or fake information. Uh, but in the uh, uh, in our level um, in um, in the level of uh, like a household level, all uh, person is the professional or experts. So it's very uh, not not very easy to to do this. Thank you, Joseph. Thank you. Thank you very much, Joseph. Thank you very much.